పసుపాదని ఏ విధంగా పెంచుకోవాలి దానికి వచ్చేటువంటి డిసీజెస్ ఏంటి దానికి రెమెడీగా ఏం చేయాలి ఫర్టిలైజర్స్ ఏమి ఇవ్వాలి తర్వాత దానికి పూత పిందె రాలకుండా ఏం చేసి ఏం చేయాలి దానికి అంటే పూత పిందె రాలిపోతూ ఉంటుంది కదా అది రాలకుండా ఏం చేయాలి మొత్తం ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అది ఈరోజు వీడియోలో ఉంటుంది వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చేస్తారంటే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ సిమ్ క్లిక్ చేసి అలానే బటన్ ప్రెస్ చేస్తే నా వీడియోస్ అన్ని మీకు రోజు నేను వీడియో పెట్టిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ అప్లోడ్ చేస్తాను అని వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియో నేను దోస పాదిని వేశాను అది ఫ్లవరింగ్ వచ్చింది దానికి కొంచెం డిసీజ్ అని వచ్చింది దానికి రెమెడీగా నేను వీడియో చేస్తూ మీకు షేర్ చేస్తాను కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టిప్స్ అండ్ టిప్స్ అనేది ఈ వీడియోలో ఉంటుంది చూడండి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయడం చూడండి దోసపాదు అయితే ఎలా వచ్చినాయో ఫ్లవర్స్ ఇవి చాలా ఫ్లవర్స్ అనేవి వచ్చినాయి చూడండి ఒకసారి ఈ ఫ్లవరింగ్ అనేది అవి కొన్నేమో మేల్ ఫ్లవర్స్ వస్తాయి కొన్నేమో ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ అనేవి వస్తాయి చూడండి ఇక్కడ చూడండి చూడండి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇది ఇది మేల్ ఫ్లవర్ ఇది మేల్ ఫ్లవర్ ఇక్కడ చూడండి ఇది కాయతో వచ్చేస్తుంది ఫ్రూట్తో వచ్చేటువంటి ఫ్లవర్ ఏమో ఫీమేల్ ఫ్లవర్ అనమాట ఇది ఫీమేల్ ఫ్లవర్ చూడండి ఇట్లా వస్తాయి అనమాట ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ ఇలా వచ్చిన కాయలు మాత్రమే ఫ్లవర్స్ మాత్రమే మనకి దోసకాయలుగా మారుతాయి చూస్తున్నారు కదా ఇలా వచ్చినవి మాత్రమే మీకు ఈరోజు మా దోస పాత్ర చూపించిన తర్వాత కొన్ని మందు అనేది ఒక మందు అనేది నేను స్ప్రే చేయబోతున్నాను ఎందుకంటే దీనికి డిసీజ్ అనేది వస్తుంది చూడండి ఇలాగా ఇవి ఇలాంటివి తీసేసుకొని ఈ కొమ్మలు ఆకులు అనేవి కొన్ని ఆకు రసం పీల్చే పురుగులు అంటారు కదా ఆకులు రసం పీల్ చేసి చూడండి ఇట్లా నిరహరితం చేసేస్తాయి అనమాట ఎండిపోతాయి అప్పుడు మనకి కాయలు అనేవి నిలబడవు పూత అనేది రాలిపోతుంది సో ఆ దాన్ని అరికడటానికి నేను ఈరోజు వీడియోస్ షేర్ చేస్తున్నాను మీకు కూడా యూస్ఫుల్గా ఉంటుందని చెప్పేసి ఈ దోసపాదులు పెట్టే వాళ్ళకి మనం మిద్ద మిద్ద తోట పెంచేటప్పుడు దోసపాదులు చాలా ఈజీగా వస్తాయి చాలా ఈజీగా గ్రో అవుతాయి కూడా దానికి రెమెడీగా ఎందుకంటే మనం వేసిన తర్వాత చూడండి ఎన్ని ఫ్లవర్స్ వచ్చినాయో ఇవన్నీ ఫ్రూటింగ్ రావు అనమాట ఓన్లీ చెప్పాను కదా ఇందాక ఫ్రూట్ వస్తేనే ఫ్రూట్తో పాటు వస్తేనే మనకి కాయగా మారుతుంది అనమాట చూడండి ఎలా వెళ్ళిపోతున్నాయో ఇలా పూజు ఇలాంటి తెగులు అనేది వచ్చినప్పుడు రెమెడీగా నేను చేసే చూడండి ఫస్ట్ అది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామని చేస్తున్నాను ఇలాగ మనకి రెండు రకాల ఫ్లవర్స్ అనేవి వస్తాయి అనమాట మన దోసపాదులకు కానీ లేకపోతే ఇలాంటి వాటికన్నీ బేరపాదులకి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇలాగా వస్తాయి అనమాట వచ్చినప్పుడు ఇవి ఇలా తీసేసుకొని ఈ తెగులు వచ్చినటువంటి వాటిని తీసేసుకొని ఇవి దూరంగా పడేయాలన్నమాట మొక్కల మధ్య ఉంచుకోకూడదు చూస్తున్నారు కదా ఇలా మనకి మొక్కలు అనేవి ఎండిపోతూ ఉంటాయి దోసపాదులు ఈ తెగులు ఇలాంటి రసం పీల్చే పురుగులు కానీ లేకపోతే ఇలాంటి మిల్లీ బక్స్ కానీ ఏదన్నా కానీ మనకి ఈ మొక్కలకి అటాక్ అయ్యింది అనుకోండి మనకి ఫ్రూటింగ్ రాదు కదా మొక్క అంతా చనిపోతుంది అనమాట అందుకని రెమెడీగా మా మొక్కలకి అయితే ఇలా డిసీజ్ వచ్చింది అందుకని వీడియో చేస్తున్నాను మీకు కూడా యూస్ఫుల్గా ఉంటుందని చెప్పి చూడండి చూడండి ఫస్ట్ ఇట్లా చూ చూసారా అంతకుముందు మీకు ఒకసారి క్లిప్పింగ్ చూపించాను చాలా గ్రీనరీ ఉంది ఇప్పుడు చూడండి ఎలా ఉందో ఇలా ఉంది ఇలా ఉన్నప్పుడు రెమెడీగా నేను చేస్తాను చూస్తూ ఉండండి నా ఛానల్ ఎవరన్నా కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా వీడియోస్ అన్నీ మీరు చూడండి చూసిన తర్వాత నచ్చితే లైక్ చేయండి సో ఇలాగా మనం రిమూవ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఆకుల్ని కొన్ని తెగులు వచ్చిన ఆకుల్ని మొత్తం కూడా ఇలా రిమూవ్ చేసుకుంటే సగం మనకి హ్యాండ్ పికింగ్తోనే అయిపోతుంది పని చూసుకుంటూ ఉన్నాం అనుకోండి ఎప్పుడన్నా మనం ఇట్లా అన్ఫార్చునేట్గా చూసుకుంటూ ఉన్నాం అనుకోండి పొద్దున్న పూట కానీ సాయంత్రం పూట కానీ చూసుకుంటే మనకి అక్కడ తెలిసిపోతుంది ఆకు మంచిగా గ్రో అవుతుందా లేకపోతే తెగులే ఉందా అనేది తెలిసిపోతుంది 
సో ఇలా మనకి చూసుకొని ఆకులు అనేవి రిమూవ్ చేసుకోవాలి చూడండి ఆకులు అనేవి కొత్త హరితం తగ్గిపోతుంది దీన్ని నిరహరితం అంటారు ఆకు ఆకులు ఉన్నటువంటి పత్త హరితాన్ని తినేస్తూ ఉంటాయి పురుగులు సో దాన్ని అయితే నేను ఇప్పుడు ఇట్లా తీసేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ చూడండి ఎండిపోయిన ఆకులు కూడా తీసేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు ఫ్లవరింగ్ అండ్ ఫ్రూటింగ్ స్టేజ్లో ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ ఎండిపోయినాయి అంటే ఎండలకి తట్టుకోలేక ఎండిపోతూ ఉంటాయి ఆకులు అనేవి అవి అవి కూడా తీసేసుకోవాలి ఎండిపోయినవన్నీ తీసేసుకున్నాము తీసేసుకుంటాం ఇందులో చాలా ఫ్లవర్స్ అనేవి వచ్చినాయి కానీ కొన్ని మాత్రం మనకి ఫ్రూట్స్ అనేవి వస్తాయి అన్ని రావు నేను ఒక చాట వచ్చింది ఫ్రూట్ అనేది మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు అంతకుముందు హార్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ మొక్కకి ఇంకొక ఫ్రూట్ అనేది వచ్చింది దోసకాయ మీకు చూపిస్తాను ఉండండి ఇవి తీసిన తర్వాత ఇవి మొత్తం రిమూవ్ చేసిన తర్వాత అది కూడా చూపించిన తర్వాత మీకు ఇవి ఆ ఫర్టిలైజర్ ఎట్లా ఇవ్వాలి ఫర్టిలైజర్ కంపెస్ట్ సైడ్ రెండు రెండు రకాలుగా పనిచేస్తున్నది సో చూడండి చూసారు కదా చాలా బాగా వచ్చింది ఫ్లవర్స్ కూడా వస్తున్నాయి అవి మొత్తం ఫ్రూటింగ్ అయితే బాగుండవు ఎందుకంటే చాలా ఫ్లవర్స్ అనేవి వచ్చినాయి అన్నీ ఫ్లవర్స్ కాదు కొన్ని అయిపోతాయి చూస్తున్నారు కదా ఇలా పండిపోతాయి అనమాట ఇలాగ ఇలా ఇది మనకి ఫ్రూట్ కాదు ఇలాగా కదా ఇప్పుడైతే కొంచెం క్లీన్ అయిపోయింది ఈ దోస పాక అనేది ఇప్పుడు మీకు ఒకటి చూపిస్తాను కాయలు అనేవి సైజు ఇలా పెద్దవైతే మాత్రమే మనకి అవి పెద్ద అవుతుంది లేకపోతే మనకి ఫ్రూట్ అనేది రాదు ఇక ఒకటి వచ్చింది చూస్తున్నారు కదా ఇది ఒక్కటి వచ్చింది కొంచెం పెద్దది ఆ తర్వాత ఇవన్నీ చిన్న చిన్నయ్యే ఇవి కనిపిస్తుంది కదా ఇది ఇక్కడ ఇవన్నీ పెద్ద ఇవ్వాలంటే మనం కొంచెం కేర్ తీసుకోవాలి ఇవి ఆకు తొలిచే పురుగు ఆకు పీల్చే పురుగులు ఆకు ముడత పురుగులు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆకులు ఎండిపోవటం ఎండకి ఇవన్నీ కొంచెం ఫర్టిలైజర్ కనుక మనం అందించా అంటే మొక్క అనేది బాగా హెల్దీగా గ్రో అవుతుంది చూడండి ఇప్పుడైతే నేను ఫర్టిలైజరు చూపిస్తాను మీరు మొన్న చూసారు కదా హార్వెస్ట్ కూడా అయింది ఒక దోసకాయ అనేది వచ్చేసింది సో దీన్ని మనం ఇప్పుడు ఎలా చేయాలి చూపిస్తాను అండి ఇక్కడ మనకి దోసకాయ అనేది వచ్చింది ఇదిగో చూడండి వచ్చేసింది దోసకాయ పెద్దది అవుతుంది ఇప్పుడే దీన్ని ఇది బరువుకి ఆగలేదు నేను ఓన్లీ చిన్న థ్రెడ్ మాత్రమే కట్టాను చూడండి చన్నగా ఉంది ఇది తెగి పడిపోయేటట్టు ఉంది దీని వెయిట్కి సో దీన్ని అయితే ఇప్పుడు పైకి కడదాం కొంచెం సో తెగిపోయేటట్టు ఉంది బరువుకి అంటే పెద్దది అవుతుంది కాబట్టి దాని సైజు పెరుగుతుంది ఇక్కడ కూడా వచ్చింది మళ్ళీ దోసపాదు ఇందులో చామంతి చెట్లు వచ్చింది సో ఇప్పుడైతే నేను దీనికి కడతాను చూడండి
లోపలికి ఇలా పెట్టేసుకొని దీన్ని ఇలా అంటే బరువు బరువు పడిపోకుండా వాటి మీద ఇట్లా బరువు పడిపోకుండా నేను కట్టేస్తాను ఇక్కడ చూడండి ఇలా పెట్టేశాడు కాయ అనేది లోపలికి కనిపిస్తుంది అది ఇలా ఇలా పెట్టేశాను ఎందుకంటే కాయ పెద్ద అయినా కూడా ఉంటుంది సో ఇలా మనం కట్టుకొని దీన్ని ఒక థ్రెడ్ తోటి కట్టేసేసి దేనికన్నా ఆధారానికి కట్టేయాలన్నమాట ఎందుకంటే కాయ బరువుకి అది తీగ అనేది తెగిపోతుంది స్టెమ్ కనెక్షన్ అనేది తెగిపోతుంది అనమాట తెగిపోయినప్పుడు మనకి కాయ అనేది రాదు సో ఇలా కట్టేసేసి చూస్తున్నారు కదా ఇలా కడుతున్నాను లేదా ఇటు కూడా కట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇలా పైకి కట్టేశాను చూడండి ఇలా మన కుండీలకు ఉండేటువంటి హుక్స్ కానీ ఏది ఉంటే పెట్టేసుకుంటే మొక్క అనేది బరువు ఫీల్ అవ్వదు ఈ కాయ అనేది బరువుగా ఉండదు మనం ఏదన్నా ఇట్లా కట్టేసుకున్నట్లయితే ఇలా ఇలా అయితే కట్టేశాను చూడండి కాయ అనేది సంచి లోపల ఉంది ఇలా మనం కట్టేసుకుంటే పక్షులు కానీ ఏమన్నా కానీ తినకుండా ఉంటాయి కాయ అనేది చెట్టు బరువుగా ఫీల్ అవ్వదు సో ఇలా కట్టేసుకున్నాను ఎందుకంటే ఇది మొత్తం కిందకు ఉంది కాబట్టి ఇలా కట్టేశాను ఇక్కడ ఇంకొక ఫ్రూట్ అనేది వస్తుంది చూద్దాము అది వచ్చిందో రాదో ఇలాగా మనం కట్టుకోవాలి ఏదన్నా ఫ్రూటింగ్ వచ్చినప్పుడు కింద కాకుండా మనం మామూలుగా నార్మల్గా కింద పెంచితే కిందే ఉంటాయి అని ఇవన్నీ కట్ అవసరం లేదు మనం ఇట్లా టెర్రస్ పైన పెడతాం కాబట్టి వాటికి బరువు లేకుండా మనం సపోర్టింగ్ చేయాలన్నమాట సపోర్టింగ్గా పెట్టుకోవాలి అప్పుడు మనకి మొక్కలు అనేవి చాలా బాగా తొందరగా గ్రో అవుతాయి ఇలాంటి వెళ్ళిపోయినవి కూడా తీసేసుకున్నాము ఇలాగ దోశ మొక్కలకి తెరు తెగులు వచ్చినా లేకపోతే కాయలు నిలవపోయినా అంటే దోశ కాయలు నిలవపోయినా సరే ఈ ఈ ఫర్టిలైజర్ కనుక ఇచ్చామంటే చక్కగా పనిచేసింది ఇది లి ఫర్టిలైజర్ కమ్ పెస్టిసైడ్ అనమాట రెండు రకాలుగా పనిచేస్తుంది ఇది ఏదో కాదు మీరు ఎప్పుడు మీకు చూ తెలుసు సో ఇది నేనైతే సేకరించాను ఇది ఇది మనకి చక్కగా ఫ్రీ కాస్ట్లో దొరికేది బూడిద అది కూడా మనకి ఏ బూడి పెడితే ఆ బూడిద వేయకూడదు అదేంటంటే ఇవన్నీ చూడండి బొగ్గులు మండించిన తర్వాత వచ్చేటువంటి బూడిద అనమాట ఆ బూడిదని మాత్రమే యూజ్ చేయాలన్నమాట మిగతా ఏది దాన్ని లేకపోతే పిడకలు పిడకలు మండిన తర్వాత వచ్చినటువంటి బూడిని కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడైతే దీన్ని కొంచెం చెరుగుదాము ఎందుకంటే అన్ని నలకలు ఉన్నాయి కదా అన్నీ బాగా డస్ట్ ఉంది సో ఇప్పుడైతే గాలికి అంత పోతుంది చూసుకుంటే చూడండి ఎంత బాగా వచ్చిందో ఇది మనకి మొక్కలకి చాలా అంటే చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది గులాబీ మొక్కలు కూడా వేసుకోవచ్చు ఇది నేను ఇప్పుడు మన దోశ పాదులకి వేద్దాము చూడండి ఎలా వేస్తాను అప్లై చేస్తాను చూడండి 
దీన్ని అయితే ఇప్పుడు మొక్కలకు అనేది అప్లై చేద్దాం చూడండి ఇలా మొక్కలు ఇలా కొంచెం తీసుకొని ఇలా మొక్కల మీద స్ప్రే చేయాలండి కర్బన్ ఉంటుంది దీంట్లో ఎక్కువగా ఈ కర్బన్ వల్ల ఈ దీనికి బ్యాక్టీరియా కానీ ఫంగల్ డిసీజెస్ కానీ పోగొట్టేటువంటి గుణం ఉంది ఈ బూడిద అనేది ఇలా చల్లుకోవాలి చూస్తాను కదా వీడియోలో చూపించిన ఇలా చల్లేసుకుంటే మనకి మొక్కలు అనేవి సేఫ్గా ఉంటాయి అనమాట ఇలాగా చూసారు కదా ఇలా అన్నిటికీ చక్కగా మనం స్ప్రే చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇలా చేసుకున్నట్లయితే మనకి పూట పిండి అనేది నిలబడుతుంది మన మొక్కలకి దోశ పాదులు కానీ సో ఇలాగా ఇలా చేసుకోవాలి సో దీంట్లో ఏదన్నా ఈ వీడియోలో మీకు ఏదన్నా డౌట్ వస్తే మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఇది ఇవాళ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కొత్తగా చూస్తున్నాను అయితే నా ఛానల్ని డైలీ ఫాలో అవడానికి ట్రై చేయండి సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్